Cześć! W 2020 roku przepisy dotyczące liczników zostały zaostrzone i pojazdy, które mają kręcony przebieg dostają po prostu srogie kary. I mimo wszystko w internecie jest nadal pełno ogłoszeń dotyczących aut z fałszywą historią, nie tylko przebiegu, ale również uszkodzeń czy kradzieży. Postaram się znaleźć kilka ogłoszeń zaraz, które są podejrzane, wydają się takie. Przede wszystkim te, które nie mają winu, które jakoś sprowadzane są i tak dalej. I przy pomocy strony Car Vertical zobaczymy jaka jest tak naprawdę jego historia, jaki jest rzeczywisty przebieg, czy miał jakiś wypadek razem ze zdjęciami, czy był kradziony w jakimkolwiek państwie, e, czy ma wszystkie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem tu kilka ogłoszeń, akurat Audi jest 3 bo to jest dwulitrowy silnik i bardzo popularne auto do sprowadzania, chociażby ze Stanów, bo jest mniejsza akcyza i tak dalej, ale to ogłoszenie jest takie jakieś najbardziej dziwne. Spróbuję SMS-ami albo jakimś Whatsappem sobie pogadać ze sprzedającym i wydłubać jakoś ten win, sprawdzić na Car Vertical, jaka jest jego historia i jeżeli będzie fałszywa, to znaczy zatajona, będzie coś nie tak, no to nagrywamy, no bo o to w tym filmie chodzi. Mam już win, trochę czasu to zajęło, ale teraz już wiem dlaczego. Wyszły takie kwiatki, ale to zaraz zobaczycie. Teraz muszę urwać kontakt na jednym numerze i z drugiego zadzwonić najlepiej, jako nowa osoba, która nie zna tego winu. No i się z nim mówię, jestem ciekawy, co powie. Dzwoniłem w sprawie tego Audi S3, które Pan wystawił, to jest aktualne jeszcze? Tak, tak jest. Chciałem podpytać o kilka rzeczy. To jest samochód sprowadzony, czy jak to wygląda? Tak, on jest sprowadzony, sprowadzony jest z Niemiec. Z Niemiec. Nie był jakiś uszkodzony, bity po wypadku kolizji? Nie. Okej, okay. Pan w Warszawie jest, tak? Nie, 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 ja jestem w Ząbkach, chyba. A będzie można się umówić jakoś, nie wiem, dzisiaj? Czy, czy jest Pan dostępny? Jasne, możemy się dzisiaj spotkać. Jeśli mógłbym Pan podać jakiś adres w SMS-ie, czy, czy coś Dobra. takiego? Ja bym podjechał w ciągu godziny, półtorej, dobrze? To do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, dzięki wielkie. Z Niemiec. Ciekawe, czy ma wszystkie dokumenty. Dobra, jesteśmy. Ty, ty jesteś gotowy? Dobra, lecimy z tematem. O, trochę się stresuję. Robert? Mariusz? Yy, to jest fajna trójka, fajna. To jest właśnie to. Fajnie wygląda. Po pierwsze, co widziałem tutaj, to ja sobie wziąłem, żeby zdjęcia robić, jakby co. Jasne, nie ma problemu. To te lampy, yy, one chyba nie są takie dość... Nie, one są poliftowe, a samochód jest przedni. One są poliftowe? Tak. Aha. Coś oprócz tego wymieniał? Wiecie pan, to z przodu lampy też są przyciemnione, Zawsze są ponacinane. No i tutaj jest ta atrapa ODRS-a. Tarcze są nacięte? Tak. Co jest po ODRS-a? Atrapa przednia. Grill? Tak. No i a czemu tak? To, to wszystko to, co wymieniłem, to wymienia poprzedni właściciel. Pan powiedział, że on, samochód tu stoi. Tak, stoi cały czas. No ale silnik jest ciepły, gorący wręcz. To co, coś nie tak jest? Nie, dlaczego? Stał tutaj cały czas, jak nie jest już. No to czemu jest gorący? Mogę sobie usiąść do środka? Nie, proszę. Przebieg jaki ma? Tam pan mówił... Sto ileś tam? Tak, tak. 108 bodajże. 108 tysięcy. Wnętrze to takie ten... Pan się nie boi, ja nie, nie uciekam. Oddam panu kluczyk od razu. No tak to fajne, tylko czemu on ma tyle tych modyfikacji, grill i tak dalej? Był, no. był tłuczony, czy jest bezwypadkowy? Bezwypadkowy jest. Tylko nie wiem, po co pan rozgrzewał ten samochód wcześniej. Coś musi być nie tak. No ale zaraz się przejedziemy. Chyba, że nie dotrwamy do tego. Tak to wizualnie jest spoko. Jeśli pan pozwoli, to sobie jeszcze... Ma pan e, tam e, rejestracyjny dowód? Nie, nie mam. W domu zostawiłem. A bo chciałem win sprawdzić. To wie pan co na potrzebie, tam z przodu jest win. A, no tak. A czemu w ogłoszeniu pan nie chciał pokazać winu? Akurat nie miałem tego pod ręką. w a u b -E. co, co, pan, co pan robi teraz? E, wiesz pan co, sprawdzam e, aplikację. Zaraz panu pokażę, jest taka strona, Car Vertical. Mhm. Ale to zaraz wszystko panu pokażę, bo tu dość ciekawe rzeczy wychodzą. Tylko musi się załadować. Pan mówił, że ten samochód jest sprowadzany. Tak jest. 
No ale pan mówił, że z Niemiec, a ja mam Kalifornię, Stany Zjednoczone. No tak, ze Stanów jest sprowadzony. No ale pan mówił, że z Niemiec. Sprowadzony z Niemiec. Z Niemiec. No to coś jest nie tak. Coś, coś mi się musiało pomylić, wie <laughs> Pana samochód i się panu pomyliło. Tak. Generalnie yy, był na sprzedaż w 2018, mhm. ale po wypadku. Nie, no bezwypadkowy, nie? Bezwypadkowy jest. No nie, nie, raczej nie bezwypadkowy. Z przebiegiem też jest coś na czerwono. Tutaj. I ma cały przód w częściach mechanicznych e, skasowany. To jest pana samochód, po pana winie. Tu ma pan naprawę na 20-30 tysięcy. Aha. Nie rusza to pana. Pokażę panu zdjęcia, może zdjęcia pana ruszą. To jest pański samochód. Ja wiem, Z poduszkami wy, wyrąbanymi. No i po co pan tak oszukuje? Ja pana nie oszukuję, ja mówię tak jak jest. Bo to wszystko wychodzi, proszę ja pana. Ja... I następnym razem, tak jak mówię, no, bez, takich, bez takich rzeczy. Jeszcze sobie, a dobra, już walić, kurde, taki się ręce trzęsło, taki jestem zestresowany. A. Eee, ten wypadek nie był jakiś taki mega, jakby dało się to uratować, ale za taką cenę, jaką on gość wystawił, no to on chciał po prostu zarobić sobie, bo wystawił to jako auto bezwypadkowe, no i, no i myślał, że się nikt nie dowie. Eee, oszust, masakra, no. No co, co mogę więcej powiedzieć? Oszust. <śmiech> Jedziemy. No i tak jak widzicie, trzeba uważać i być czujnym. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś sprawdzić jakieś auto, zostawię Wam link w opisie do Car Vertical. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.